哎，黑妞，你说这有一天，万一这鬼子打进咱西安城咋办呀？那还用问啊？这二话不说，跟他们拼命呗。咱可说好了，等把这批面粉送给水西安之后，一回去你就教我打枪啊、哎。那简单的很，咱西安城啊，那是风水宝地，岂容外寇涂炭？<笑>还记着举人念的那个西门吗？嗯嗯。哎，师傅，这啥时候能到潼关啊？过了燕子沟还有六十公里吧。燕子沟在哪儿啊？啊，百货安就是了。哦。哎呦，这把人颠的真是，哎呀，都快散架了啊！車が来ました。宮本隊長、部隊に命令を。車のタイヤを狙ってください。そうすれば中のものが出てきます。必ず護衛する兵士がいるはずです。それから奴らは殲滅します。しかし何人かは生かしてください。うん。打ち勝てよい。的战斗力相当强，一看就是有备而来。我现在必须把发动机藏起来，就算我出事了，也一定不能让鬼子发现发动机，知道吗？去藏，去藏，我掩护你。说啥呢？不说这脏句话。
不能落到这狗日的小日本鬼子手里，他们手里就是个死。到处落单，躲过一劫。宮本隊長、あなたの出番です。奴らの行方を見てやろう。听我，当鬼子走近了，我就拉环儿，咱跟他同归于尽。闭上眼睛啊，干啥？闭上眼睛，让他别看，咱女人的厉害，看着他们。就是我表妹叫云端，记住了。云秀，咱不能苟且偷生。我不是个怕死人，你知道的。记住了，一切智慧都听我的。记住了，云秀，咱们是女人，但是绝对不能被一些小鬼子给吓死。我不怕，装出可怜样。长官，我们是良民啊，我们是。云秀，咋回事？你你咋能在这儿呢？国姐。前就死了，哪哪个是你男人？那不是我男人吗？我会被你们打死啊！你又嫁人了？没两句。高嫂，刚结的呀。この女を知っているな。数年前に会ったことがあります。あそこにいるのが彼女のところです。すでに死んでいます。この女二人はシュエシアンシダセーブがどこか知っているか。彼女たちはタイに住んできました。きっと知っています。はい。車を調べろ。はい。这是要干啥呀？啊？你说你一个女人家你怎么你凑什么热闹你？送面粉的嘛。车里只有面粉，烧了。嘿，哎，这是要干啥吗？快，都快，快！啊！不能烧啊！不能烧啊！啊！这粮食不能烧啊！不能烧啊！这是给水西安新武师送的面粉。
吧。把我跟我表妹带去哪儿啊？别问那么多，跟我走就行了。郭姐，看了咱这么多年情分的人，看着当年我告诉你，我干哥要偷你家财宝。女が言うにはついていくのはいいが、男を埋葬してからでないと行かないと。ならぬ。稲田連隊長は私に、今回の任務は私に任せると言いました。もしこの男を埋葬しなければ彼女はついていきません。埋葬しろ。お前ら二人、そのものをその場で埋めろ。はいはい。藏好了，就在那坡底下。不能埋到一个个里头。郭姐，你家为啥那么多银子？那就是因为你祖坟那风水好呀，黑牛不能埋到阴沟沟里头。那你想埋哪儿？得得，得埋在那婆婆上，那儿风水好。行，卡里奥，好，我背着他，他家里埋るんだ。班长，嗯，是来接面粉车队的吧？你这耳朵比狗的都灵。我还听说是水车石像的人是默默出来的吧？嗯，从渭南到这儿，就算一路上马不停蹄，也得晚上才能到吧？哎，是啊，这路它不好走啊。可说的，从西安开到渭南，这天都黑了。他们在渭南住了一晚上，这不，第二天才出发的。哦，好了，兄弟们，咱们在这儿再等等吧。为了那些面粉，为了那些死去的战士，哭，大声的哭。姐夫啊，姐夫啊，姐夫啊！卡克桑，夫妻俩哪里有点呢？呃，悔んでいるんです。山西寮内にいることが。どんな状況かかってるか。姐夫，姐，你别太生气。李潇，李潇，这黑牛兄弟也入土为安了，咱们该走了。你这是带我跟我妹子去哪儿啊？稻田连队队部。鬼子的！不要命了！鬼子鬼子的，红军。我现在没时间跟你们解释那么多
，你们俩记住，听我的话，跟我走，能保证你们俩活命。大半夜了，咋还没听见汽车的声音？兴许车半路出什么问题，抛锚了。那其他的车也应该早到了，同路人还不得帮忙修理啊？哎，这不会出啥事儿了吧？在咱陕西境内，哪能出什么事儿？这少侠没有发报机，也没电话呀。不行，我得去看看。进，跑步前进。去那边跟我说！你们几个去那边跟我说！是，其余的人，帮我牺牲的战士，给我埋了吧！余秀，那可是打死蛋蛋的郭坚呐！不要说蛋蛋死了，还得说蛋蛋活的望着呢。不说蛋蛋死了，你别问那么多了。吃饭，不吃白不吃。你还有心思吃饭呢？你现在就想着报仇逃跑是不？你不想啊？那你咋就不想想小日本为啥不杀了咱俩？我想了，但是我想不出原因来。你使劲想，云秀，你说。他们不会逼着我们俩做慰安妇吧？啥叫慰安妇？你平时也不知道看看报纸，就是逼着咱俩跟鬼子睡觉。这他咋逼呀？大不了老娘一头撞死呀！到时候就怕你想死都死不了，咋办？小云，你咋想的这么简单呢？哦，天底下那么多女的，人家非跑到陕西境内哦，让咱还打死那么多日本鬼子，咋是因为咱俩长得好看啊？就算是当慰安妇，碾子沟，人家就把咱俩给收拾了。你说的也有道理。那你说为什么？我也不知道，咱先吃饭。没心思吃，你就想死去那么多人，咱喂他们吃。
日本鬼子可不相信眼泪。我姐弄死了蛋蛋，这黑牛跟我没结婚几天，也没了，我这心都碎了。可是碎了又能咋样呢？只能收拾了日本鬼子，我这心才能合上，这眼泪啊，才能往下流。小月。虽然我不知道这鬼子为啥不杀咱俩，但他不杀肯定有不杀的道理。所以呀、啊，咱俩得养精蓄锐，以不变应万变。师傅，现在情况怎么样？也不知道发生什么事儿了，怎么一直都联系不上呢？你也别想那么多，我相信余秋的智慧。智慧？这智慧一旦碰上子弹……哎，别说这么不吉利的话。哈哈哈古い友人を。軟禁したそうだね。確かに古い友人です。この印州という女は一筋縄ではいきません。様子を見なければ。ですから我々も強く当てられません。以前君は西安で印州の子を殺したと言っていたが、この世で最大の愛はボセ愛と言いますが、しかし女はお家の繁栄や家の名を代々残すために次々と子を産みます。一人を失えばまた一人を。しかしまず一つ保証しなければならないのは彼女ら自身が生きていることです。民衆が共産党ではない以上、国民党でもない。だから彼女は生きているだけで、もう満足なんです。うまく解除したな。はい。思い知らせるんです。我々がいればこそ、彼女が生き続けられること。しかし、ワグンの兵に夫を殺され、そうやすやすとあんなを引き受けるか。おっしゃる通りです。我々は三年も会っていない。三年の間何の連絡もしていません。私もわからないことがあります。ですから彼女と話したいのです。彼女の底に触れ、今の状況や考えを探ります。君に任せる。はい。来元宵，快给你妹子礼拜坐。啊。坐坐坐坐坐。坐坐。来。尝尝我们这儿的枣，特别有名，特别的甜。你这，这都不像军人住的，这就跟家一样啊！哎，已经很不容易了，就想让自己住的再舒服一点。狗姐，你你容我问你一句你不爱听的话，你说你咋就跟日本鬼子当汉奸了呢？我就知道你得问我这句话。我也有我的难处。你说实话，在西安那会儿，我对你咋样？好，特别的好。你说你，你把我们家蛋蛋都吓坏了。云霄，关于蛋蛋的死，我向你道个歉。哎呀，你胡说啥呢？谁说蛋蛋死了？云霄，当时吧。你也是把我给逼急了，所以我才朝蛋蛋打了两枪。狗屁两枪！呀，看来你真是个讲情义的人。你你别紧张，你快坐，我跟你解释啊。那天在西郊坟场，蛋蛋突然倒下，我也以为蛋蛋中枪了，把我吓得赶紧跑过去。你看，蛋蛋不但毛发未损，还笑嘻嘻地瞪着我呢。原来啊，是因为那个发报机一爆炸。他高兴的跳了一下，被石头一绊，摔了一跤，就摔了一跤，可不摔了一跤嘛！哎呀
。你想想看，要是你杀了我家蛋蛋，就以我这性格，我还不撵上你，把你活扒了呀？还允许你坐到这会儿？啊啊，对，我知道，你是个好人。你也看在咱们这么多年交情的份上，你就是开两枪吓唬吓唬蛋蛋，所以我也没撵你。哎，我懂得，得饶人处且饶人。我也知道，你肯定是被逼无奈，才给这日本鬼子当着汉奸的，是吗？云秀，你说的太对了，我咋可能对蛋蛋开枪？我当时就是想吓唬吓唬他。我都知道，以你的枪法，要想打死蛋蛋，那不是小菜一碟吗？云秀，咋能这么说？我咋能对蛋蛋开枪吗？就是，你快跟我说说，你是咋被逼无奈的，当了这汉奸的？哎，我不是说了吗？我也有我的难处。那小日本啊。拿我爹和我们家来威胁我。再说，我这不是汉奸，我是翻译官。啥叫翻译官呀？呃，翻译官嘛，就是把中国话说成日本话，再把日本话说成中国话。呀，那不就是个传声筒吗？不能这么说。你不是自己说的吗？这把中国话传成日本话，把日本话再翻成中国话，那不是传声筒，那是个啥？这么说也对。哎，那你咋跟日本人说我跟我妹子的？啊，我跟他们说，我们认识，都是自己人。哎，你看，我就跟你说，郭坚是咱好人嘛。呀，这枣看着不错嘛。来，你也尝尝，尝一下。我也是好久都没吃了枣了，来你也吃一个，好吃的多吃点嗯，好吃，好吃，你快吃吃，好吃，尝尝，哎，我拿一点啊，好吃多吃点，还有还有还有，你也吃啊，哎哎。多派些人去接应他们。宋排长，有没有发现女人的尸体？我们把咱们的战士都掩埋了，没发现。看来云秀和小月是被鬼子给抓了。春风，我将组织个敢死队。敢死队？对。你打算去救云秀和小月吗？千万不能这么做啊！为什么不能这么做？宋排长，您出去一下。是。宋排长，你们在碾子沟有没有发现被炸毁的发报机啊？我们仔细查看我的现场，没发现被炸毁的发报机，但就现场看，当时的战斗应该很惨烈。去吧。是。西安。我很感激你会这么做，但是我不可以让你这样做。说句自私的话，最不想他们两个人出事的人是我，一个是蛋蛋的妈，一个帮我生了草草。我何尝不想带着你的师部去攻打稻田联队？可我能这么做吗？咱们且不说能不能把他们俩给救出来，就算能救出来，你估计一下，我们自己会损失多少兵力？你说我们现在？为什么要钻进中条山，避免和鬼子发生大规模正面作战呢？不就是因为正面作战吃亏的是我们吗？你也很清楚，自从你伏击了稻田的补给车队，他对你就一直耿耿于怀，正在四处找你要跟你决战呢。你这个时候主动送上门，不是正好中了他的圈套吗？那我就眼睁睁看着他们这样。我现在还有个乐观的想法。就是云秀和小月已经顺利逃脱了，但是你说发报机去哪儿了？哎，春风，你去。
觉不觉得他们带着发报机一起逃脱？不对，不对，不对。如果云秀和小月带着发报机逃脱的话，小月应该给咱俩发个电报了。可现在，他们一点消息都没有。现在唯一的办法，只有等了。贤哥，你说了半天，我听明白了。你为啥当着翻译官？你是想保护你们国家和家人？哎，对喽，云秀，要不说你聪明呢。我这么简单一说，你全明白了。响鼓不用重锤。对对对对对对。哎，你现在跟这个水西安关系怎么样了？你咋突然？想起问水西安呀？随便问问。不提他也罢，一提他我就一肚子气。简直就不是男人。姐，你说对不？你一听也生气是不是？我姐说的都对，这个水仙就不是个好人，那就不是个人。啊！可是他不是你干哥哥吗？你还救过他的命。当年在我们家，如果不是你拦着，我可真就一枪把他打死了。你当初就应该一枪把他打死，什么干哥、干知道战言，你知道在陕西他叫啥不？白眼狼。对对对，在我们这儿把这种人也叫白眼狼。哎呀，一提他我这哎呀堵死我了。我给，哎你不嫌我啰嗦，我能不能跟你絮叨絮叨他？啊，你说你说你说，从你们家往西安走的时候，你这一路上给我气的呀。说这鬼子会不会连同发报机、云秀、小月共同？不会的。到了关键时候，小月一定会把发报机给炸毁的。可是宋排长他们并没有发现被炸毁的发报机啊。那不这样吧？我二十四小时就守在这里了。小月跟我这里有专门的私底，应该会有消息。这好不容易回到西安吧，他把他在你们家的遭遇还有全部失败，全怪在我一个人身上。说啥？说我毁了他的全部？要不然他留在那北伐部队，随便一混都是个军长。我毁了他，他就到处跟那巷子里的人说我的坏话。说啥？说我在我们家，还想勾引你？你说我一个女子，我咋活呀？啊！他是不想让我在水车厢待着了，他想把我撵出水车厢。我跟你说，要不是我跟黑牛结婚，我早被他撵出去，无家可归了。我跟你说，我在巷子口碰见他，我都不想盯他一眼，我脸都拧过去了。我真想杀死他。我要见他，我就嗯。来来来，喝口水。真是。那要这么说的话，你和这个水西安都快成仇人了。此一时彼一时了，这个人啊，能成仇人的人，往往都是以前最亲的人。他还打过我蛋蛋呢，你知道耳瓜子抽的啪啪啪啪。你知道为啥吗？就因为孩子吐了他两口唾沫。你说他还是个人吗？啊！就为这事儿打孩子？那我三年前去西安的时候，你还让我住他们家，就他这样的人。咱话说回来，不住他家住谁家去呀？不管咋说，你是个有钱人家的少爷，不能让你住在我那狗窝吧？哎呦，只能住他家了。我跟我干爸水天年，关系还不错。跟他水西安没关系。
了。但是这种人啊，就没必要理他。哎，我想起来了，你好像还是那个关中面粉厂的副厂长吧、哎？那是是是，咋办呢？为了营生，没为了活着嘛。说心里话，我跟我干爸水天年关系确实不错，人家对我也挺好的。当然，我在那厂里能帮他不少。没办法，为了营生，得活下去。你也真是不容易啊！是。哎呀，说起这蛋蛋啊，这孩子得有十四岁了吧？哎呦，你真是他亲舅啊！过了今年十五了，你可不知道，那个子长得快赶上你了，一表人才的。是吧？哎呀，他还老问我，说妈，你那时候在郭家啥样啊？我就跟他讲在你家的经历，他还说妈，你这你这啥时候带我去他家看看呀？我真想带他去你家看看。你说我当年要不是在你家生下蛋蛋，这蛋蛋恐怕早就没了。哎，今年啊，还有人给蛋蛋提亲呢。你说他多大呀？好事儿啊！啥？男大当婚，女大当嫁，应该的嘛。我可不想那么早当奶。哎，我那个郭叔咋样？好着呢，好着呢，我父亲时常提起你，想你啊。啊，那心疼跟杏花，杏花长成大姑娘了吧？成大姑娘了，都好着呢。哎呀，真想他们呀！你说那个时候在你们家，你们家人对我多好呀，真想回去看看。哎，你带我回去看看呗。好啊。咋了？等着战争结束。你说这仗打到啥时候才能结束啊？说实话，我也不知道。哎，你知不知道你这面粉要送到哪儿去？啊？咋不知道呢？给那狗日的水西安新五师送呗。他都这样对你了，你还给他送粮食送面粉？不送咋办啊？给部队送粮食，给的钱多。能挣多少？五十大洋，就现在这日子口，兵荒马乱的，你冒这么大危险给他送粮食，就五十块大洋。你看看，你们这有钱人站着说话不腰疼，饱汉子不知饿汉子饥，五十块大洋财对你来说不算啥，可是对我们这老百姓那就是活命钱。哎呦，你说这钱真害人，为了挣钱，我们俩。被迫得送粮食吧，要不然也不能关在你这儿。我怎么听说这关中面粉厂被炸了？厂子被炸了，仓库没被炸，那仓库里也不少面粉呢。哦，还有库存。哦，天哥，这么老远，我们的面粉厂被炸的事儿你都知道？报纸上写的，我从报上看的。啊，你说那水西安？是不是个东西？现在谁愿意给那部队送粮食？多危险呀！他就逼着我送，你说他坏不坏？我要是不送的话，他们给我定个啥罪？啥呀？汉奸叛国罪，还是人不？还说不见了面粉，一个子儿都不会给我。你也没必要非得自己来呀，你叫你手下的人随便找个人送过来不就完了吗？你以为我傻呀？我不亲自压着啊？这些人把车开出去，把面粉再给卖了，我找谁去啊？沈军也会这样？你以为呢？谁不爱财呀、啊？你就看那帮人，穿着军装，人模狗样的，脱了军装，都是财迷心窍。而且那水西安也说了，他不见着面粉不给一个子儿。水西安的部队在哪儿呢？哎呀，就